。老李，下课。我们集团呢要招待杜尔夫妇，今天晚上七点半，你务必来参加招待晚宴。哎呦，你现在知道让你老婆出来帮你正面了是吧？我用不着你给我正面，你给我记住了，今天的晚宴特别正式，都是有里有面的人，你务必回去捯饬捯饬，别一身火锅味就过来。你记住我说的话，高雅稳重，多看少说，听见没？你这要求也太低了吧！行了，你就等着为你老婆我叫吧。哇，裴姐，你的包包真好看，在哪买的呀？送的，送的，谁呀？新氧 A P P。新氧 A P P， 这可比男朋友疼我们，不看脸色就看我们心情。是。今天晚上 IPN 集团有个晚宴，你去参加啊。对了，到时候让那些客人嘛都扫扫码，多关注关注咱们工作室。那么远怎么去啊？谭林也去，你坐他车。对了，你要是见着可可呀，一定要向我带他问好，而且跟他说啊，他有空的时候让他常回来看看。我都想死他了。都想死他了！来喽，请慢用啊！你好，小爱在。佳琪，哎姐，今天店里实在太忙了，我走不开。我从隔壁蛋糕店订了一个蛋糕，你现在帮我取一下吧，送我家去啊！姐，你给谁订的蛋糕？你怎么这么多问题啊？现在拿、啊。好嘞。我告诉你，谭林，现在可可已经结婚了。你不会还惦记着他吧？我就是惦记啊，怎么了？你惦记也是白惦记。现在可可已经是豪门贵妇了，你还想怎么样？她贵妇就贵妇，我惦记归我惦记，不矛盾。谢谢你这么热情的招待。今天来的都是朋友，希望你们玩的开心。好的。谢谢李董事长。不知道您的夫人在哪里？我们都很想见见她。她一会儿就到。啊，我去读啊。待会见。看见没有？这个时候最需要的就是你的夫人在你身边。这可可什么时候来呀？他说他七点半到吧。薛英怎么来了？谁叫他来的？这种场合，人家想来不随便找个理由就可以的。慢用啊。老李，可可，你到哪儿了？宴会马上开始了。呃，你别着急，我马上就过去。可可，刘大哥，你终于回来了。怎么了？有事儿啊？嗯，有点事儿。那你赶快走。那我先去了啊。去吧去吧。啊，店交给你了啊。好嘞好嘞。
啊，周总，哎，好久不见。哎呀，有半年没见了吧？你结婚的时候我正好在国外，要不然我一定参加你的婚礼。不要紧，不要紧。<笑>这位是嫂子吧？哎呀，真是风姿卓越，光彩照人看，一看你俩就是一对。周总，你可真会夸人，说的我都不好意思了。哎呦，夸了吗？我是实事求是，郎才女貌，佳偶天成，你俩带着夫妻相啊。<笑>来，嫂子，送你这个。哎，先生，天是什么眼神啊？看清楚再讲啊。谁是你嫂子？我给你介绍一下，这位是我的夫人夏可可。啊！哎呦，哎呦，嫂子，你看我，我这半天怎么就没认出来呢？哎，嫂子，我说啊，你这隐藏的够深的呀。哦，对了，我刚开了个火锅店，有空来吃饭啊。啊，好，好，好。你怎么穿成这样就来？你什么意思？对不起啊，老李，我跑出来的时候太着急了。不过衣服我带着呢，我马上去换啊。马上。我警告你啊，离那个薛英给我远一点，听到没？赶紧去给我换衣服。好，三位女士，我是艾莎服装工作室的私人定制。如果你们愿意，可以扫下二维码关注一下，谢谢。什么？这怎么还能搞营销的呀？我说，你知道这是什么地方吗？嗯，这儿的保安干什么吃的？怎么能让这种女孩进来呢？这种人啊，就是虫子。有个缝儿啊，他就想往里钻，脸皮呀、啊、特别厚。你要是识趣呀，就赶紧给我走人；要不然呢，我就叫保安啊，把你给轰出去。轰我？轰一个你们看看。哟呵，给你脸还不要脸的，是不是？保安，这个女的呀是做推销的，你怎么能让这种人进来呢？赶紧给她轰出去。裴红，怎么回事啊？我就是问他们愿不愿意扫工作室的二维码，他们就骂人。先别生气啊，几位女士，这到底怎么回事啊？他让我扫码，我就骂他了，怎么了？骂人可不对啊！哎，你是谁呀、啊？你跟这儿瞎掺和什么呀？您看啊。这儿是个欢迎晚宴，来的都是客人，大家和和气气，高高兴兴的，多好啊！哟，你是哪门子的客人啊？啊，一个卖火锅的还过来当客人，哈哈，真可笑。卖火锅的怎么了？卖火锅的说的对，你们也得听听啊。哎，你一个卖火锅的，你也不看看，这是什么地方？是你这种身份地位该来的地方吗？我们身份是不高。可是你们身份高，也不能骂人啊！我就骂你了，怎么了？骂了就得道歉。我给你们两个选择啊，第一，你赶紧给我的朋友道歉，要么你们立刻出去。我们立刻出去，保安，把他们撵出去。哎，保保安，我跟你说话呢，你听见了没？您瞧瞧，连保安兄弟都觉得您没教养了，赶紧的，道歉吧。可可，他们太没教养了，咱们走吧。不行，今天你们要是不道歉的话，这事儿就算过不去了。赶紧给我朋友道歉。好，我道歉，我道歉。
有礼。老李，夏哥哥，你干嘛来的？你是来捣乱的吗？哎，老李，你别冤枉我行吗？你不知道什么情况，你怎么就说我呢？是那几个女的欺负人。我冤枉你，来之前我怎么跟你说的？你看看你穿成什么样子，我让你低调稳重，你跑这儿来撒泼。好了好了，别说了，我一会儿就去换衣服，然后闪亮登场，行了吧？现在穿有什么用？晚了，知道吗？谢天谢地，不用跟你过一辈子。可可，谭林。什么都。这种女孩是什么修养？你早该有心理准备啊！这种事情早出晚出都不出，还不如早出。也给你提个醒，以后少往外带，也怪你太大意。这种女孩连最基本的接人待物的礼仪都不懂，这种场合带她来，还不干得了面丢人现眼？你少说两句吧。好，我不说了，还不都是为了你好。服务员，来杯酒。跟他一样，谢谢。今天啊，我必须陪你喝几杯。不想喝，就想坐会儿。今天必须喝，你忘了今天什么日子了？什么日子？你好好想想，有没有觉得自己又老了一岁？哦，我生日。我今天来参加宴会，不为别的，就是想在你生日这天，能陪在你身边。生日快乐，我爱。谢谢。跟你说个好消息吧，有了你的担保呢，我珠宝城的生意一顺百顺，一年下来利润相当可观。祝贺！来，虽然比不上你吧，可我现在也是一个有钱的女人了。做生意嘛，赚钱是一种成就，每一个人又能花多少？差不多就行了。说的对，这钱啊，分三种：太多、太少、够用。钱太多呢，麻烦，就像你一样，上一堆米惦记着；钱太少呢，也麻烦，整天为着钱发愁，日子过得太辛苦。够用最好，就像我现在这样。这辈子都不会再为钱的事儿发愁了，你也不会再因为钱不欢迎我了。雪英，你能说出这句话来，我打心眼里为你感到高兴。来。
后你就让我踏踏实实的心里装着，你也不会再怀疑我跟钱有关了，对吗？咱们能不说这个吗？干嘛不说这个？我心里就是装着。这边，这边。你昨晚干嘛去了？我去干什么还用得着向你汇报吗？哎，我是你老婆，你不该跟我说一声吗？你昨天是不是跟薛英在一起？我早就跟你说过了，不准你跟别的女人勾勾搭搭，不准你出轨，不准你找其他女人。你说吧，你昨天跟薛英干嘛去了？跟你没关系。你是我老公，我是你老婆，怎么就跟我没关系了？你放心，我说过三个月不出轨就保证不会出轨。你说，啊，你昨天是不是跟薛英出去了？是又怎么样？以后不光有薛英，还有王英、李英、马英、牛英。我说了，我不出轨，并不代表我就不能跟女人接触啊。未雨绸缪，我出去学么学么？怎么了
，我我我找个备份，怎么了？备份？那我总得为我三个月以后做点储备吧。我现在不出去观察观察，我怎么知道谁好谁不好呢？刘海，你别给我犯浑啊！我没犯浑，我只出去学么学么，绝不下手。我一定等到跟你办完手续再说。你想在我这混日子，当一天和尚撞一天钟是吧？那就撞就撞呗，谁叫我倒霉呢？我都倒计时了，你都倒计时了，那必须的呀！我主要是给我自个儿提个醒儿，有个盼头。日子少一天呢，我就向着自由迈进了一步，盼着吧。你别盼了，我马上成全你，用不着等到三个月以后再马上离婚。离就离呀、啊，你吓唬谁呀、啊？谁不想离呀、啊？好啊。那你赶紧去准备离婚手续，一切完了，我马上签字。哎，泰林，我听说你明天要去拍照。对啊，这次我给你当模特呗。不用了，我还是觉得可可比较合适。人家都嫁入豪门了，哪有时间给你干这个？这是两码事儿。哎，对了，裴红，刚好你说到这儿，那天宴会上，我怎么觉得可可和李红海之间有点不对劲儿？哪儿不对劲儿啊？你要是还惦记人家，你就是傻。以后不光有学英，还有王英、李英、马英、牛英。我说了，我不出轨，并不代表我就不能跟女人接触啊。离就离呀、啊，你吓唬谁呀、啊？谁不想离呀、啊？你俩闹翻了，不回去了。不回去了，我跟他说了，让他赶紧准备离婚协议书，马上办手续。那钱呢？提前办手续，钱还给还给不给？我才不稀罕呢！你不稀罕这个还能落下什么？可可，你得冷静。你当你俩是普通两口子闹别扭啊？这笔钱你要是再拿不到，那不就鸡飞蛋打了吗？所以你就赶紧回去。不就是熬吗？他熬你也熬，数数日子，一千万就到手了。谁陪他熬啊？要么他就对我好，把我捧在手心里面；要么他就赶紧滚蛋。我夏可可这大好的青春时光，不是陪着他熬着玩的。可可，你这到底要干嘛呀？哎呦，大仙可算是走了，心里一下就畅快了。来，喝酒，喝酒。哎呀，我说你们吵什么架呀？啊，不就三个月吗？平平安安过去不就得了吗？谁不想呢？可他处处找茬呀。幺蛾子那个多哟，要过家庭生活，要做饭，要跑步，要夫妻影院，还要逗其他女人。他以为他是谁呀、啊？他真把自个儿当根葱了，他真是。不是，真打算就这么散了？已经散了。红海，其实我觉得你。最近还是有变化的，什么变化？说不来，反正是有变化。我觉得应该是可可改变了你，这就对了。哎，所以我要变回去，变回我原来的样子。干杯！来呀！
老李，今天是你生日，祝你生日快乐。我希望我每天快乐，我也希望你每天快乐。这样，等到我们分开的时候，就不会有遗憾了。啊，对了，你喜欢我的礼物吗？所有女嘉宾去吃包子。这怎么回事啊？早上起来，一些娱乐网站的微博已经爆料了，还有一些人打电话来，要采访呢，问董事长是不是准备离婚了。咱们好多董事都来电话了，问董事长是怎么回事。公司上市之前，大家都怕受影响。这肯定是有人搞的。喂，正睡着呢。喂，红海，你还睡得着啊？出大事了，赶紧起来吧。出什么事了？那你得问你自己了。那天宴会完事了，你干嘛去了？嗯、各位媒体，希望大家不要听风就是雨。这件事我们一定会调查清楚，给大家一个满意的答复。在我们给出正确的通报之前，希望大家不要散播谣言，好吗？这不是谣言，这有图片啊。图片呢是断章取义，说明不了什么问题。我们是马上就要上市的公司，董事长的家庭问题呢是证监会正常的通报范畴，我们一定会按照规定及时通报。今天董事长很忙，没办法接受采访，大家请回吧，谢谢。怎么回事？你到底在干什么？我干什么了？你没干什么，这是在干什么？深更半夜，一个已婚的男人还抱着别的女人，还被人偷偷给拍下来了。这些个网友们是怎么回事？还有没有一点节操了？啊？这明明就是在捕风捉影嘛！这是在故意抹黑我呀！这是？还人家有没有节操？我请问您的节操呢？啊，还捕风捉影？我看你是作死啊！我都跟你说过多少回了，这些个媒体一直就盯着你呢。咱们这公司正要上市的关键时刻，您干点什么不好啊？你非得干这事儿？你自己看看啊，你看看，我给你读啊，你看看人家网友是怎么评论的啊？一个喊着加文化口号的董事长，正在新婚就背地里背着妻子劈腿。啊，这样的一个人还谈什么加文化的企业价值观？我相信爱天集团的上市计划会跟他们的董事长的信誉一样彻底破产。啊，这还有啊，爱天集团董事长李红海因为陷入绯闻，有可能导致婚姻破裂，将极大影响爱天集团未来的上市计划。别念了。我跟你说啊，现在唯一能帮你的就是夏可可，得赶紧把她找回来，然后跟她公开集体接受采访，让她帮你辟谣，这是董事会的意见。我刚跟她吵翻，她能帮我？那也得想办法让她回来。这事儿她要是不帮的话，麻烦可就大了。她能答应吗？去求她呀，求也得把她求回来。我求求你了，大哥。
。谁啊？哎呦，绯闻男主角来了呀！跟我回家吧，我是来接你回家的。不用接了，离婚协议书呢？拿过来我签字。你做梦呢吧？你自己惹的事儿，还想让我出面帮你辟谣？凭什么呀？我认栽了，你就给我帮个忙吧。帮什么呀？帮着你胡说八道、欺瞒群众啊？那我也太没有社会公德了吧？你这个人没原则，我跟你可不一样。你耍废话，咱俩赶紧把离婚手续办了去。好吧，我不应该跟你吵架，我向你道歉。哎，离婚的事儿咱就不提了，还是三个月以后再离吧。不行，咱们可是签了协议的，咱们得按照协议办。协议上还说你对我忠贞不二呢，你对我忠贞不二了吗？咱俩结婚才几天，你就寻花问柳了？你非得现在离婚是不是？对，就现在，跟你这种人，我一天都过不下去了。你夏可可。你是不是觉着我求着你了？啊？咱们结婚以来我都没有欺负过你，你要是觉得你能欺负我，那你就大错特错了。这么长时间了，你出的幺蛾子还少吗？一会儿这一会儿那的，我都配合你，为什么呀？因为你是女的，我比你大。你现在呢，你就不能配合配合我？你让我也舒服舒服？你这是不把我作死，你就不算完呢你？你牢骚怎么这么多呢？你，你要是现在跟我回去，帮我出个辟谣声明，这事儿就算过去了。这事儿过不去。我可告诉你啊，协议上写着，提前离婚，一分钱你都拿不到。我本来根本就不想提，是你逼的。拿不着拉倒，我不稀罕。你不稀罕？不稀罕，我不要了。我告诉你啊，这可不是小数目。金钱诚可贵，爱情价更高。若为忠贞固，钱财皆可抛，懂不懂啊你？什么情况啊？你这到底是拜金呢，还是视金钱如粪土啊？那得看姐心情了。这是夏可可让律师快递过来的一份离婚协议，只要你点头，不用你出面，我就可以帮你处理好。别看了，上面写着呢，一分钱不要。红海，我觉得你应该好好琢磨琢磨，人家可真是不要你的钱，还非得跟你离，这到底是为什么？我琢磨了，他就是老天爷派来折磨我的，要折磨死我。除了这个，就没点别的？说不定他就是对你真有感情的
。哎，我不管你爱听不爱听啊，反正我觉得你对于夏可可的判断有点草率。可可，你把协议真寄出去了？一分钱都不要了，净身出户。你这样什么都落不下，你是不是就想糟践自己啊？哎呀，好了，裴红，我累了，我想睡会儿。老李，今天是你生日，祝你生日快乐！我希望我每天快乐，我也希望你每天快乐，这样等到我们分开的时候，就不会有遗憾了。啊，对了，你喜欢我的礼物吗？送吃的来了，包子。一会儿咱们吃完包子，咱们就回家，好吗？刘海，你也太天真了吧！你以为一袋包子就能把我打发了？哎呦喂，你还要我说多少遍呀？说了，夜不归宿确实是我不对。哎呀，但是我跟学英那天什么事儿都没有。你也不想想，我是那没数的人吗？你知道你自己问题出在哪儿了吗？我知道，我不应该喝酒，我以后少喝酒。酒太不是东西了，酒太破坏人的家庭和睦了。接着说